சாப்டர் ஒன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீல கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டுக்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் என்னென்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சார்பின் வீச்சாக கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம வீச்சகம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஆன்சர் வந்து எதுலேருந்து இது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கல இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது வந்து டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேலையெலாம் சப்சூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதுக்கு இப்போ எக்ஸுக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் சப்சூட் பண்ணால் ஆன்சர் எதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் நமக்கு காஸ் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரேஞ்ச் அதாவது வீச்சகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் அதிகபட்சம் ப்ளஸ் ஒன்று குறைந்தபட்சம் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் வரும் இதுதான் காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்சு அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ மைனஸ் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் காஸ் எக்ஸோட ரேஞ்ச் இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இதில் காஸ் எக்ஸோட மதிப்பு வந்து இது வந்து நம்ம ட்ரிக்னாமெட்ரியில் இதை பற்றி விரிவாக படிப்போம் இப்போ நமக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷனுங்க இது மாதிரி இருக்குது இதை இப்போ எப்படி மாற்றுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இப்போ மல்டிப்ளை பை டூ இரண்டால் பெருக்க பெருக்க என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ சப்ராக்ட் ஒன் ஒன்று மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இது என்ன ஆகிடும் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடச்சிருது இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒன் பையில் கொண்டு வரணும் டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ரெசி ப்ரோக்கல் தான் இன்னிக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை மைனஸ் த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நடுவில் இருக்கிறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்போ நமக்கு தேவையான மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ தனித்தனியாக எடுத்துக்கோம் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிப்போம் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபை எஃப் ஆஃப் எக்ஸு மைனஸ் ஒன் பை த்ரீயை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னா எங்கே இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இங்கே க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி த்ரீயும் உண்டு அதே போல் இன்னொரு சைட் இருக்குது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னை விட பெரிய தான் இருக்கணும் அப்போ இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளாங்ஸ் டு ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி ஒன்றுக்கு அப்புறம் உள்ள பெரிய நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்று மற்றும் ஒன்றை விட பெரிய எண்கள் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு வாட் இஸ் அ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருது ரேஞ்ச் அதாவது வீச்சகங்கிறது என்னென்ன கிடச்சிருது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் ஒன்று டூ இன்ஃபினிட்டி அப்போ வரக்கூடிய ஆன்சர் நீங்கள் எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டூட் பண்ணாலும் வரக்கூடிய ஆன்சர் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இதோட ஆன்சர் அப்போது எக்ஸுக்கு நம்ம எந்த வேல்யூ போட்டாலும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ விட சின்னதாக இருக்கும் இல்லைனா ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி ஒன்றை விட பெரியதாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றை விட பெரியதாக இருக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான வீச்சகம் அப்போ வீச்சகம் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் டொமைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சம்பளம் பார்த்தோம் இது ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறத கவனமாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்